Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons réaliser un sac à dos anti-vol. Il est composé d'une poche sur le devant et d'une fermeture éclair sur l'arrière. Ce sac à dos mesure 27 cm de largeur par 35 cm de hauteur. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour sa réalisation dans la description. Pour sa réalisation, vous avez besoin de deux tissus extérieurs de 40 cm par 40, deux tissus doublure de 40 cm par 40 et deux thermocollants de 40 cm par 40. Pour la poche extérieure, un rectangle de 20 cm par 14 dans le tissu principal et dans le tissu doublure. Pour le rabat, un rectangle de 20 cm par 9 dans le tissu principal et dans le tissu doublure. Et deux lots de boutons pression. Deux sangles de 90 cm, deux sangles de 8 cm et une sangle de 24 cm. Deux boucles rectangulaires et deux boucles à glissière. Pour la poche intérieure, un rectangle de tissu doublure de 20 cm par 24 et une fermeture éclair de 44 cm. Fixez le thermocollant au dos du tissu principal. Pliez-le en deux afin de définir le centre. Faites un repère à 13 cm de chaque côté. Tirez un trait du repère jusqu'à l'angle du bas. puis découper. Marquez de nouveau le centre, puis découpez. Répétez la même opération avec le tissu doublure. Placez le tissu doublure. La fermeture éclair avec le zip sur le dessus. Puis le tissu extérieur. Faites une couture le long de la fermeture éclair. Retournez, puis faites une surpiqûre.
Répétez la même opération de l'autre côté. Fixez le thermocollant au dos du second carré. Placez le carré de tissu extérieur, le second carré de tissu doublure, puis par-dessus la partie que nous venons de coudre. Épinglez pour bien maintenir. Puis découpez sur les deux côtés l'excédent de tissu. Pour la réalisation de la poche extérieure, prenez les deux tissus de 20 cm par 14 et placez-les endroit contre endroit. Maintenez tout autour avec des pinces. Faites un repère d'environ 7 cm, puis faites une couture tout autour à 1 cm du bord en laissant l'ouverture. Coupez les angles. Puis retournez. Faites une couture sur le haut à 3 mm du bord. Répétez la même opération pour le rabat. Coupez les angles, puis retournez. Faites une couture tout autour à 3 mm du bord. Pliez le devant du sac à dos en deux afin de définir le centre. Puis placez la poche à 13 cm du bas.
Faites une couture sur les trois côtés à 2 mm du bord. Placez ensuite le rabat. Placez les boutons de pression à environ 4 cm des côtés. Et 1,5 cm du bas. Pliez le tissu de la poche intérieure en deux. Faites un repère d'environ 7 cm sur le haut. Puis faites une couture sur les deux côtés en laissant l'ouverture. Coupez les angles. Retournez la poche. Faites une surpiqûre sur le haut à 2 mm du bord. Pliez le tissu doublure en deux afin de définir le centre. Puis placez la poche à 13 cm du bas. Maintenez avec des épingles. Puis faites une couture sur les trois côtés à 2 mm du bord. Nous allons placer les sangles sur le devant du sac. Marquez le centre.
placez les sangles de 90 cm de chaque côté du repère. Placez ensuite la sangle de 24 cm. Faites une couture à 5 mm du bord. Passez les sangles de 8 cm dans les boucles. Placez-les à 8 cm du bas. Faites une couture à 5 mm du bord. Placez les deux tissus extérieurs endroit contre endroit. Maintenez tout autour avec des pinces sans intégrer le tissu doublure. Faites une couture sur les deux côtés à 1 cm du bord. Placez maintenant le tissu doublure endroit contre endroit. Maintenez sur les deux côtés uniquement les doublures. Faites une couture à 1 cm du bord. Faites un repère d'environ 7-8 cm sur un des deux côtés, puis faites une couture à 1 cm du bord en laissant l'ouverture. Placez maintenant des pinces sur le haut du sac. Et faites une couture à 1 cm du bord. Coupez l'excédent de la fermeture éclair. Rapprochez les angles du tissu extérieur. Puis 
puis du tissu doublure. Faites un trait de 6 cm perpendiculaire à la couture. Faites une couture sur ce trait. Répétez la même opération de l'autre côté. Coupez les angles. Répétez la même opération sur le bas du sac. Faites une couture à 1 cm du bord. Coupez l'excédent de fermeture éclair. Rapprochez les angles. Tirez un trait perpendiculaire à la couture de 8 cm. Faites une couture sur le trait. Répétez la même opération de l'autre côté. Faites un trait de 8 cm. Mmh. 
puis faites une couture sur le trait. Coupez les angles. Puis retournez le sac à dos par l'ouverture de la doublure. Ouvrez la fermeture éclair et retournez le sac sur l'endroit. Refermez l'ouverture de la doublure. La dernière étape est de fixer les boucles à glissière. Le sac à dos est maintenant terminé, j'espère que ce tuto vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.